நல்ல படங்களில் பாகமாகணும் அதுதான் எங்களோட ஐ திங்க் என் என்ன மாதிரி ஒரு ஆக்டர் நான் எப்போவுமே ஒரு அப்கமிங் ஆக்டர் அப்படி தான் நான் என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு ஃபீலிங் எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் ஒரு ஃப்ளோவில் பண்ணிட்டோம் கஷ்டம் இருந்தது சேலஞ்சஸ் இருந்தது ஆனால் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் வி வா எக்ஸைட்டடாக இருந்தோம் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஆகஸ்ட் செகண்ட் எங்கள் படம் ரிலீஸ் ஆகுது அந்த மேக்கிங் வீடியோ பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு ப்ரௌட் ஃபீலிங் இருந்தது சில டைம் யோசிப்போம் இந்த ப்ரொஃபஷன் இல்லை அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஹசில் அந்த டெய்லி அந்த ஒரு இதில் போகும்போது நம்ம சில டைம் மறப்போம் ஆனால் இந் இப்படி இருக்கிற மூமெண்ட்ஸில் தான் நம்ம அது நம்மளுக்கே ஒரு ரிமைண்டர் தட் வை வி ஆர் டூயிங் வாட் வி ஆர் டூயிங் இது ஒரு ட்ரூ பேஷனாக ஒரு லிவிங் எக்ஸாம்பிளாக காட்டினதே சிம்புதேவன் சார் தான் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இவ் இங்கே இருக்கிற எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாருமே அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இல்லை ஆனால் என்னை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆனர்டாக இருக்கேன் இந்த ஒரு லக்ஷ்மின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு சமத்தான ஒரு க்யூட்டான ஒரு கேரக்டர் என்கிட்ட கொடுத்தாரு என்னால் இது பண்ண முடியும் அந்த நம்பிக்கை அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம் பிகாஸ் நான் ஆனஸ்ட்டாக சொல்லிட்டேன் சார் நான் தமிழ் பொண்ணு இல்லை கேரளா பொண்ணு இங்கே வளர்ந்துருக்கேன் அதனால் ஓரளவுக்கு தமிழ் பேசுவேன் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற அந்த செந்தமிழ் இல்லை அந்த அளவுக்கு எனக்கு பேச முடியுமா அது வேறு அந்த பிராமின் ஸ்லாங்கோட எனக்கு அந்த ஒரு டவுட் இருந்தது ஆனால் அவர் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கௌரி நீங்கள் நீங்கள் வாங்க வில் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அக்ஷத் சொன்ன மாதிரி ஐ ஃபெல் வெரி சேஃப் ஆன் தேட் போட் இங்கே இருக்கிற யார் யார்கிட்டையும் நான் இது இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ணதில்லை பட் அந்த ஒரு பத்து பேரோட எனர்ஜி இட் வாஸ் லைக் மேஜிக் அது எப்படி நாங்கள் ஒரு யுனைடாக இருந்தோம் த்ரூ அவுட் இப்போ மது அக்காலாம் என் சொந்த அக்கா மாதிரியே ஐ ஐ திங்க் ஐ காட் அ சிஸ்டர் ஃபார் லைஃப் சத்தியமாக சொல்கிறேன் அவங்க ஒன்றரை வயசு குழந்தை கூட வந்தார் வந்தாங்க ஷூட்டுக்கு ஆனாலும் ஷி இஸ் ஸோ எனர்ஜிட்டிக் அஞ்சு மாதம் அந்த அப்போ இப்போ ஒன்றரை வயசு ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் வளர்ந்துட்டான் பட் ரொம்ப ப்ரௌடாக இருந்தது அஸ் அஸ் அ உமன் டு சி ஹ பர்ஃபார்ம் அவ்வளோ பேஷனட்டாக இவ்வளோ வருஷம் இவ்வளோ பேர் கூட பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் மாதிரி ஒரு டெபியூ வந்தது என் நான் ரொம்ப பிளெஸ்டாக இருக்கேன் ஆனால் எல்லாரோடைய ஒரு ஜேர்னி பார்க்கும்போது இப்போ எல்லாரோடய இப்போ அக்ஷத் இப்போ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் பட் அவன் எவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கம்ப்ளீட்டாக ஹி ட்ராவல்ட் வித் அஸ் இந்த மூவி சில டைம் நான் யோசிப்பேன் குழந்தைங்கனா ரொம்ப கிராங்கியாக இருப்பாங்க சும்மா டேன்ட்ரம்ஸ்லாம் த்ரோ பண்ணுவாங்க ஆனால் இவன் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக எங்களுக்கே எப்பா இவனை மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சோம் நான் நடிச்சுட்டு இருக்கானா நாங்கள்லாம் அப்பப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்போது இவன் ஜாலியாக நிம்மதியாக இருக்கான் சரி ஓகே மாதேஷ் சார் ரொம்ப அருமையான விஷுவல்ஸ் நான் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கல பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மானிட்டருங்கிற ஒரு விஷயமே இல்லை நாங்கள் படகில் போ போனால் அவ்வளோதான் இந்த என்ன சொல்கிறது ஷூட் கால் டைம் பேக்கப் சொல்லும்போது தான் நாங்கள் திருப்பியே வரோம் ஸோ மானிட்டரில் செக் பண்ணுறது இல்லை என் மேக்கப் ஓகேவா ஹேர் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு என்ன மாதிரி ஒரு ஹீரோயினுக்கு அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது வேனிட்டி இல்லை நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸில் கவனி கவனிக்கலாமே அந்த ஒரு ஐடியாவே என்னை ரொம்ப ஆழமாக அது நான் ஐ லேர்ன்ட் த்ரூ திஸ் மூவி ஸோ ஐம் வெரி வெரி ப்ரௌட் தட் ஒரு ஹீரோயின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட லுக்ஸ் மட்டும் இல்லை அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸில் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாலே நம்ம ரொம்ப தூரம் போயிடலான்னு எனக்கு ஒரு கருதல் வந்தது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் ரியலைசேஷன் மிஸ்டர் சிம்புதேவன் சார் நான் இப்போது இந்த ப்ரொடக்ஷனில் இது செகண்ட் மூவி மாலியான் மான்வி என்னை நம்பி இன்னொரு வாட்டி கதாநாயகியாக கூப்பிட்டுருக்காங்க அடியே மா அடியே கூட எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் இயர் ஆகஸ்டில் தான் வந்தது ஸோ ஐம் ஹாப்பி டு பி அசோசியேட்டட் வித் தெம் அகென் எப்போவுமே ஒரு இட்ஸ் அ வெரி என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிரேம் சார் இஸ் அ லவ்லி பர்சன் அவர் கூட இன்னும் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கே ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசராக வரணும்னு ஐ ரியலி ரியலி விஷ் ஃப்ரம் த பாட் ஆஃப் மை ஹார்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஜிப்ரான் சார் இதில் இதுலேயும் நான் ஒரு பாட்டு பாடுற ஒரு கேரக்டர் தான் So his music has been really good. I'm a fan of him. But he's a fan of a folklore song. I'm a fan of him. 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 Usually, I'm a fan of him. 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 
So this was really fun. Uh, Baskar sir, Mari, irkroro inna sorda the legend ke tenda abdi oru compliment varade. Yana ke periya vishyo. Yana oru he treats me like his own daughter. Yana ke yana sonda appa Mari da oru. So thank you. Yana rumba inna sorda the safea uh, travel panni vechanga inda. Yalla rumi inga uh, yar yado miss pan inga illa Jesse. He is an Australian actor. Ana yana ke teren joru nalla frienda. இருந்தார் எனக்கு எனக்கு பண்ண முடிஞ்சது நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் அவரை புரிய வைக்கிறதுல இல்லை இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணுறதுல கல் கொலைப்புள்ளி லீலா மேம் மலையாளத்தில் நாங்கள் வைப் பண்ணோம் யோகி பாபு சாரை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி நான் அவர் கூட கர்ணனுக்கு அப்புறம் பண்ண படம் போட் எப்போவுமே ஜாலியாக இருப்பார் எப்போவுமே அவர் கூட நடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இன்னொரு இன்னொரு படம் நான் பண்ணுறேன் அவங்க கூட ஸோ He is always going to be in the same place as everyone else. I think he is an actor. Chinni sir is doing his father. And if you think about it, it is very enjoyable. I think everyone is a comic actor in this place. That's why I think he is doing his improvise. At that moment, he is doing his magic. I feel like I am not a very humorous person. தப்புன்னு வராது நான் நான் ஒரு நாள் சிம்புதேவன் சார் கிட்ட போய் சொன்னேன் சார் எனக்கு கீப் அப் பண்ண முடியல ஓவர் ஷாடு ஆயிடுவேனான்னு எனக்கு டவுட் ஆனால் சொன்னாங்க லக்ஷ்மி என் கேரக்டர் பேர் உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ட்ராக் இருக்குது நீங்கள் நான் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் நம்பி செய்யுங்க ஒன்றும் இல்லை ஆனால் எனக்கு ஒரு பெரிய இன்டர்வியூலலாம் சொல் நான் இப்போ இன்னைக்கு சொன்னேன் தட் இந்த படகில் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி தான் டெய்லி ஒன்று நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் அண்ட் என்ன மாதிரி இல்லை அக்ஷத் மாதிரி இருக்கிற ஆக்டர்ஸ்க்கு இது ஒரு லேர்னிங் தான் எல்லா இப்போது இந்த படத்தில் அது டெலிவர் ஆயிடுச்சான்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த லேர்னிங் நான் எப்போவுமே என் கூடிய கேரி பண்ணுவேன் அண்ட் திஸ் ஹஸ் பின் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்போவுமே ஒரு படம் பண்ணும்போது இப்போது எல்லாம் மெயின் லீடாக தான் பண்ணுறீங்க ஏன் நீங்கள் மல்டி காஸ்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கலாம் சில பேர் கேட்டாங்க ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆக்டர் ஆகணும் இல்லை ஒரு பர்ஃபார்மர் ஆகணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஹீரோயின் இல்லாமல் அதுக்கும் மீறி நம்ம அதில் தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் நம்புகிற ஒரு ஆள் ஸோ ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரவுட் டு பீ ஹியர் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் பண்ண படம் கஷ்டத்தை விட எனக்கு தெரிஞ்ச விஷுவலாக தியேட்ருக்கெலாம் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்க போகுது அது கண்டிப்பாக நம்ம பார்த்தாலே அது அந்த ஃபீல் வரும் இப்போது நம்ம அதுக்கு பீட் பிஹைண்ட் த சீன் என்ன நடக்குது அது எங்களோடது ஆனால் தியேட்ருக்கெலாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது எல்லா ஃபுல் டீம் நாங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஆகஸ்ட் செகண்ட் சரி நம்ம ஓடிடியில் வரும்போது பார்க்கலாம் அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி வேணாம் அது இல்லாமல் நீங்கள் தியேட்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி இருக்கிற படங்களுக்கு உங்கள் சப்போர்ட் தேவை பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ தியேட்ருக்கல் ஃபில்ம் அந்த மியூசிக்காக இருக்கட்டும் விஷுவலாக இருக்கட்டும் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே கடலில் அவ்வளோ அழகு எங்களுக்கே சொன்ன மாதிரி சிட்டியில் வளர்ந்துருக்கோம் அந்த எக்ஸ்போஷர் இல்லை ஆனால் அங்கே போகும்போது தான் பா இவ்வளோ அழகு நம்மளை சுற்றியே இருக்கேன்னு ஒரு ரிமைண்டர் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் தியேட்டரில் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களோட விஷஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்